దేవుని ఘనమైన నామానికి స్తోత్రాలు ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నామం పేరట ఈ టెలివిజన్ ద్వారా ఈ ప్రోగ్రామ్ని వీక్షిస్తున్న ప్రియ వీక్షకులందరికీ విశ్వాసులందరికీ నా ప్రత్యేకమైన వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాను ప్రియరా మరి ఈ ప్రత్యేకమైన సమయంలో మా పెద్దబాబు గారు చర్చ్ ఆఫ్ లివింగ్ గాడ్ మినిస్ట్రీస్ అధ్యక్షులు వ్యవస్థాపకులు ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో బహుబలంగా దేవుని ద్వారా వాడబడుతున్న అభిషక్తులు ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో భారతదేశంలో మాత్రమే కాదండి సింగపూర్ దేశంలో అలాగే అరేబియా దేశాల్లో దుబాయ్ కంట్రీస్లో దేవుడు వారికి ఇచ్చిన కృపను బట్టి పలు చోట్లకి తిరుగుతూ వందల వేల మందిని రక్షణలోనికి నడిపించి సింగపూర్ దేశంలో తెలుగు పెంతుకోస్త్ ఫెలోషిప్ తరఫున ఒక చర్చిని స్థాపించి కొన్ని వందల మందికి వేల మందికి రక్షణ మార్గంలో నడిపించిన ఆత్మీయ తండ్రి గారు మా పెద్దబావ గారు దైవజనులు రెవరెండ్ జోసఫ్ అయ్య గారు దేవుడు వారికి ఇచ్చిన కృపను బట్టి ఆంధ్ర రాష్ట్రంలోని పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా తణుకు ప్రాంతంలో అలాగే పిటల వేమవరం ప్రాంతంలో ఒక పెద్ద చర్చిని ఒకటి ఇంచుమించుగా రెండున్నర కోట్లు ఖరీదు చేసి ఒక పెద్ద చర్చిని నిర్మించి అందులో ఒక ఐదు ఆరు వేల మంది విశ్వాసులతో ఐదు శాఖలుగా విభజించి వాటిని నడిపిస్తూ ఉన్నారు వారికి దేవుడిచ్చిన కృపను బట్టి స్వస్థత వరం కలిగి వివేచన వరం కలిగి ప్రవచన వరం కలిగి దేవుని పరిచయంలో బహు బలంగా వాడబడుతూ ఉన్నారు ఈ రోజున నేను నా కుటుంబం సంఘంతో కూడా ఈ స్థితిలో ఉండటానికి నా దేవుని కృప తర్వాత వాస్తవానికి వరుసకు వారు మాకు బావగారు కానీ నాకు ఒక తండ్రిగా ఒక తండ్రిగా నన్ను ఎంతో ప్రేమిస్తూ ఎంతో బాధ్యత తీసుకుని ఒకనొక సందర్భంలో నా కుటుంబం చిన్న విచ్ఛిన్నం అయిపోయినప్పుడు ఆర్థికంగా అన్ని రకాలుగా నేను చితికిపోయి ఇబ్బంది పడుతున్న పరిస్థితుల్లో వారు నాకు ఎంతో కుడిభుజంగా ఉండి అండగా ఉండి ఈరోజు నన్ను నేను నిలబడి ప్రభు పరిచయంలో వాడబడటానికి ఎంతో ప్రాముఖ్యమైన సహకారాన్ని నాకు అందించారు వారు ఈ రోజున మన ఛానల్లో మనతో పాటు దేవుని వాక్యాన్ని అందించడానికి నిజంగా దేవుడు కృపనిచ్చారు ఈ ప్రత్యేకమైన సమయంలో మన ఆహ్వానాన్ని మన్నించి మన మధ్యకు వచ్చిన దైవజనులు అపోస్తులు అభిషక్తులు ప్రవక్త రెవరెండ్ డాక్టర్ మంగం జోసఫ్ అయ్య గారిని ఇక్కడికి వచ్చి దేవుని వాక్యాన్ని అందించవలసిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాను మీరు కూడా విని దైవదేవులు పొందాలని ప్రభు పేరట మనవి చేస్తున్నాను దేవునికి స్తోత్రం హాలలు యా ఈ ప్రత్యేకమైన సమయంలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు దైవ సేవకులు పరిశుద్ధ దేవుని ప్రార్థన మందిరపు నాయకులైన మా బావగారైన ప్రశాంత్ కుమార్ గారికి ప్రభు పేరట నా ప్రత్యేకమైన వందనాలు తెలియ చేసుకుంటూ ఉన్నాను పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నాకు ఇచ్చిన అవకాశాన్ని బట్టి నేను ప్రభుని ఎంతగానో స్థుతిస్తూ ఉన్నాను ఈ ప్రత్యేకమైన సమయంలో మనమందరము కూడా ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రార్థన ద్వారా దేవుని వాక్యాన్ని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనందరితో మాట్లాడబోతున్నారని నమ్ముతూ ఉన్నాను ప్రార్థన మహాపరిశుద్ధుడా మీ పరిశుద్ధమైన నామమును బట్టి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం దైవ సేవకులు ప్రశాంత్ కుమార్ గారిని బట్టి నాయన అమ్మగారు మీరమ్మ గారిని బట్టి వారి కుటుంబాన్ని వారి పరిచయాన్ని బట్టి మీ నామాన్ని స్థుతిస్తూ ఉన్నాను విజయవాడ మహాపట్నంలో ప్రభ మీరు వారిని మీరు వారికి ఇచ్చిన పరిచయాన్ని బట్టి వారి మీరు వారికి అప్పగించిన ఆత్మలను బట్టి ఈ టెలివిజన్ ద్వారా ప్రతిరోజు అనేక మంది ప్రభు దైవ సేవకులు కాటూరి ప్రశాంత్ కుమార్ గారి ద్వారా అనేక మంది దేవుని వాక్యాన్ని వింటూ దీవించబడుచున్న బిడ్డలందరినీ కూడా మీ దయగలిగిన స్థాయికి అప్పగించుకుంటున్నాను కొన్ని నిమిషాలు నాయన నిదాసుడు మాట్లాడుతూ ఉండగా ఈ వాక్యాన్ని వింటున్న బిడ్డలందరినీ కూడా మీరు స్పందించమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాను నీ మెల్లని స్వరాన్ని ప్రతి ఒక్కరికి వినిపింపచేస్తారని నాకు ఇచ్చే నీ మంచి సమయాన్ని బట్టి మీకు కొట్ల కొలది స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ ఏ సుశక్తివంతమైన నామంలో ప్రార్థించి వేడుకులు చూన్నాను ప్రియ పరలోకపు తండ్రి ఆమెన్ నాకు ఇచ్చే నీ మంచి సమయాన్ని బట్టి మరొకసారి ప్రభుని స్థుతిస్తూ దేవుని వాక్యానికి వెళుతూ ఉన్నాం దయచేసి జాగ్రత్తగా దేవుని వాక్యాన్ని వినండి మనం ఎప్పుడైతే దేవుని వాక్యం వింటూ ఉన్నామో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మన అందరిని జీవితాల్లో ఒక గొప్ప మార్పు తీసుకురాగలడని చెప్పగలుగుతున్నాను ఎక్కడ దొరకలేని ఆనందము దేవుని సన్నిధిలో నేను దొరుకుతుందని చెప్పగలుగు చూన్నాను ఆయన పిల్లలుగా ఈ లోకంలో ఉంటున్న మనము ప్రభుని కలిగి ఉన్న మనము ప్రభుత్వం నడుస్తున్న మనము ఆశీర్వదం లేక ఆనందం లేక ఆరోగ్యం లేక నలుగుపోయి కుమ్ములుపోయి కృంగిపోతున్న వారు చాలామంది టీవీ చూస్తున్న వారు ఉన్నారు ఏ సమస్యతో నువ్వు కృంగిపోతున్నావో నాకు తెలీదు ఏ పరిస్థితుల్లో నువ్వు కుంగిపోతున్నావు నాకు తెలీదు కనుక ఈరోజు వాక్యం వింటున్న నీతో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మాట్లాడుతుండగా పరిశుద్ధ దేవుని ప్రార్థన మందిరం వారు నాకు ఇచ్చిన ఈ అవకాశాన్ని బట్టి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ప్రత్యేకంగా నేను స్పందించబోతూ ఉన్నాడు 
మనందరికీ కావలసింది మన స్థితిగతుల నుంచి విడిపించేది మనకున్న కష్టం నుంచి విడిపించేది మనకున్న బాధల నుంచి విడిపించేది నీకున్న వ్యాధి నుంచి విడిపించేది నీకున్న అప్పుల నుంచి విడిపించేది నీకున్న అశాంతి నుంచి విడిపించేది పరిశుద్ధాత్మ దేవుడని నేను చెప్పగలుగుతున్నాను దేవుడి వాక్యాన్ని వింటున్నగా ఈరోజే ఈరోజు వాక్యం వింటున్నావు నీ జీవితంలో బలమైన కార్యాన్ని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు జరిగించబోతున్నాడని నేను చెప్పగలుగుతున్నాను పరిశుద్ధాత్మ దేవుడి మాటను వింటూ ఉంటే మనం అనుసరిస్తూ ఉంటే ఆచరిస్తూ ఉంటే మన జీవితాలు అద్భుతాలు జరిగించడానికి ఆయన మన సమీపముగా ఉన్నాడని నేను చెప్పగలుగుతున్నాను ఎప్పుడు నీ జీవితంలో అద్భుతాలు జరుగుతాయి ఎప్పుడు నీ జీవితంలో ఆశీర్వాదం జరుగుతుంది ఎప్పుడు నీకు బాధ నుండి విడుదల కలుగుతుంది ఎప్పుడు నీ ఇబ్బంది నుండి విడుదల కలుగుతుంది ఎప్పుడు నీ ప్రాణం తెప్పరిల్లుతుంది ఎప్పుడు నీ నోటి నవ్వు కలుగుతుంది అని ఎదురు చూస్తూ ఉన్నావేమో కానీ ఈరోజు దేవుని వాక్యం విని నువ్వు నమ్ము నీ జీవితంలో బలమైన కార్యము నా ప్రభువారు చేయబోతున్నారు మునుపు చూడలేని ఆశీర్వాదం నువ్వు చూడబోతూ ఉన్నావు మునుపు చూడలేని ఆనందాన్ని నువ్వు చూడబోతున్నావు మునుపు చూడలేని ఆరోగ్యాన్ని పొందుకోలేబోతున్నావు అట్టి కార్యమును జరిగించగలిగిన వాడు మనం నమ్ముకున్న దేవుడని నేను చెప్పగలుగుతున్నాను అందుకనే మనం నమ్ముకున్న దేవుడు ఇక్కడ అంటూ ఉంటాడు ఎనిమి ఆ గ్రంథం పద అజ్జయ పదో వచ్చిన అంటాడు ఎహోవయ నిజమైన దేవుడు ఆయన జీవమ గల దేవుడు మనం ఎవరు నమ్ముకున్నాము అంటే నిజమైన దేవుడిని కలిగి ఉన్నాము జీవమ గల దేవుడిని కలిగి ఉన్నాము కనుక నిజమైన దేవుడు జీవం గల దేవుడు తప్పకుండా నీకున్న సమస్యల నుండి నీకున్న బాధ నుండి నీకున్న ఇబ్బంది నుండి నీకున్న వ్యాధి నుంచి విడిపించడానికి ఆయన సమర్థత కలిగిన వాడిని మనం చేసుకుంటూ ఉన్నాను నిజమైన దేవుడు తప్పకుండా మనలందరినీ విడిపించడానికి ఆయన సమీపముగా ఉన్నాడు నీకున్న వ్యాధి బాధ నుంచి విడిపించడానికి సమీపంగా ఉన్నాడు ఆయన కనుక ఈరోజు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు రెండు దేవుని వాక్యాన్ని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనందరితో మాట్లాడుతూ ఉండగా అయ్యా ప్రార్థనకి వెళుతున్నాము ఆలయానికి వెళుతున్నాము కనుక మాకు ఎందుకు ఈ సమస్య నుండి విడిపించట్లేదు దేవుడు బాధ నుండి విడుదల పొందట్లేదు సమస్య నుండి విడుదల పొందట్లేదు వ్యాధి నుండి విడుదల పొందట్లేదు అప్పుల నుండి విడుదల పొందట్లేదు అశాంతి ఆ వ్యాధిని మా కుటుంబాన్ని అలుముకుందని కురుంగిపోతున్నావేమో దేవుడు నేను ప్రేమించి ఈరోజు నీతో మాట్లాడుతూ ఉన్నారు దయచేసి ఎవరు అందరూ కూడా మీ శ్రద్ధగా దేవుని వాక్యాన్ని వినగలిగితే చాలు దేవుని వాక్యం ఈరోజు నేను స్పందిస్తుంది దేవుని వాక్యం నేను తాకుచ్చుంది దేవుని వాక్యం నేను దర్శిస్తుందని మనం చేస్తూ ఉన్నాను దేవుని వాక్యం మనతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు మనమందరము కూడా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకి ఇచ్చిన వాక్యాన్ని దేవుని మాటను వినాలి విని అనుసరించాలి అనుసరించి ఆచరించినప్పుడు మాత్రమే నీ జీవితంలో మార్పు కలుగుతుంది వినేవాళ్ళు చాలామంది ఉంటున్నావు కానీ కానీ అనుసరించే వాళ్ళు తక్కువ ఆచరించే వాళ్ళు తక్కువ ఎప్పుడైతే దేవుని వాకి విని అనుసరించి ఆచరించినప్పుడు మన జీవితంలో నూతన కార్యములు జరుగుతూ ఉంటాయి ఎవరైతే దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంటుంది మొదటి కొన్ని రాసిన పత్రిక ఐదో అధ్యాయం పదిహేడో వచ్చిలో మాట్లాడుతున్న మాట ఎవడైనా నువ్వు యస్సు క్రీస్తు నందు ఉన్న ఎడల వాడు నూతన సృష్టి అని మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు కనుక మనం నూతన సృష్టిగా మాట్లాడు ఉండాలి అంటే మనము ఆయన వాక్యాన్ని వినాలి ఆయనలో ఉండాలి అని మనం చేసుకుంటున్నాను పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనతో మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ఆయన వాక్యం విన్నప్పుడు మాత్రమే మన జీవితంలో వింటాము వింటూ మాత్రమే కాదు కానీ అనుసరించాలి అనుసరించడమే కాదు కానీ ఆచరించాలని మనం చేసుకుంటున్నాను వినేవారిగా నువ్వు ఉండాలి అనుసరించే వారిగా ఉండాలి ఆచరించే వారిగా నీవు ఉండాలని మనం చేసుకుంటున్నాను పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు అయ్యా వింటానయ్యా పరిశుద్ధాత్మ నాతో మాట్లాడండి అయ్యా నాతో మాట్లాడండి అంటే ఆయన నీతో మాట్లాడతాడు ఆయన మనతో మాట్లాడుతూ ఉంటాడు నువ్వు వింటున్నావు కనుక విని నీవు అనుసరించగలిగితే ఈ టెలివిజన్ ద్వారా వాక్యం నీతో మాట్లాడుతున్న ప్రభుతో నువ్వు వినగలిగితే విని అనుసరించగలిగితే విని ఆచరించగలిగితే నా దేవుడు నూతన కార్యం చేయగలిగిన దేవుడని నేను చెప్పగలుగుతున్నాను అచ్చరి కార్యం జరిగించగలిగిన దేవుడని నేను చెప్పగలుగుతున్నాను కనుక కనుక మనమందరము కూడా దేవుని వాక్యాన్ని వినటానికి మనమందరము కూడా పరిశుద్ధాత్మ దేవుని సహాయం కోరుకుంటే ఈరోజు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు వాక్యం ద్వారా నీతో మాట్లాడుతున్న వాక్యం పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి మొదటి పేతు రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయం ఇరవై ఒకటో వచ్చిన క్రీస్తు కూడా మీ కొరకు బాధపడి మీరు తన అడుగు జాడల ఎందు నడుచుకున్నట్లు మీకు మాదిరి ఉంచిపోయిన ఈ ప్రత్యేకమైన సమయంలో క్రీస్తు కూడా మన కొరకు బాధపడి తన అడుగు జాడలో నడుచుకున్నట్లుగా ఆయన మనకు మాదిరి ఉంచి వెళ్ళిపోయారు ఆయన అంటే ఆయన పిల్లలైన మనము ఆయన నమ్ముకున్న మన మనము ఆయన ఆరాధిస్తున్న మనము ఆయన వెతుకుచున్న మనము ఆయన కోసం జీవిస్తున్న మనము ఆయన అడుగు జాడలో నడుచుకుంటున్నాం మళ్ళేవో కావాలి ఎవరు అడుగు జాడలో నడుచుకుంటున్నావు ప్రార్థనకి వెళ్తున్నావు ఎవరు అడుగు జాడలో నడుస్తున్నావు యస్సు ప్రభు నమ్ముకున్నావు ఎవరు అడుగు జాడలో నడుస్తున్నావు కనుక నువ్వు ఎవడో అడుగు జాడలు నడుస్తున్నావు అనేది కావాలని మనం చేసుకుంటున్నాను ఈ లోకంలో కనుక దేవుని బిడ్డలారా గమనించవలసిందిగా మనం
నీకు ఇష్టమైన వారు అడుగు జాడలో కాదు కానీ దేవుని యొక్క అడుగు జాడలో నడవాలనేది దేవుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీతో నాతో మాట్లాడుతున్నాడు మనందరితో మాట్లాడేది ఏంటంటే మనం అందరము ఆయన అడుగు జాడలో నడవాలి అయ్యా ఆయన అడుగు జాడలో నడవడానికి ఇష్టపడుతున్నానండి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నాకు మాట్లాడితే నేను అడుగుతున్నానండి దేవుని వాక్యాన్ని మనం ఇంటూ ఉన్నే ఎన్నప్పుడు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన అడుగు జాడల్లో నువ్వు నడవటానికే దేవుడు నీకు ఇచ్చిన అవకాశం ఇంతవరకు ఎవరెవరు అడుగు జాడలో నడిచావు కనుక నష్టాలు కష్టాలు కొని తెచ్చుకున్నావు ఇప్పుడు దేవుని వాక్యాన్ని అడుగు జాడలో నడవగలిగితే దేవుని మాట యొక్క అడుగు జాడలో నడవగలిగితే నా దేవుడు నీ పరిస్థితులు మార్చగలడని నేను మనం చేస్తూ ఉన్నాను నీ స్థితిగతులు మార్చగలిగిన వాడు నా దేవుడు అందుకని మనమందరం ఇష్టపడదాము మనమందరము సిద్ధపడదాము ఏసై యొక్క అడుగు జాడలో నడవటానికి నీవు నీ కుటుంబము కూడా వాక్యం వింటున్న నీవు నీ కుటుంబం కూడా దేశయ్య అడుగు జాడలో నడవగలిగితే నా దేవుడు నీ స్థితిగతులు మార్చగలడని చెప్పగలుగుతున్నాను అయ్యా అయ్యా ఆయన అడుగు జాడలో నేను నడవటానికి ఇష్టపడుతున్నానని నువ్వు తీర్మానం చేసుకోగలిగితే ఎవరు అడుగు జాడలో నడవరు నీ అడుగు జాడలో నడుస్తారు ప్రభా ఎన్నెన్నో ఎన్నెన్నో ఈ లోకంలో అడు నీ జీవితం నీకు స్నేహితులు కలవచ్చు బంధువులు కలవచ్చు శ్రేయాభులాసలు కదా ఆ అందరి యొక్క అడుగు జాడలు కాదు కానీ దేవుడు నీకు గాలిచ్చి నీరిచ్చి ఎలుతిరిచ్చి చీకటిచ్చి ఆరోగ్యం ఇచ్చి ఆయుష్ ఇచ్చి అనుక్షణమని నువ్వు పోషిస్తూ కాపాడుచున్న ఆ అడుగు జాడలో నువ్వు నడవాలని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీతో నాతో మాట్లాడుతున్నాడు వాక్యం వింటున్న నీతో ప్రభు మాట్లాడుతున్నారు దయచేసి గమనించండి ఆయన అడుగు జాడలో మొట్టమొదటిగా మీతో మాట్లాడుతున్నారు ఏం కోరుకుంటున్నాను ఆయన అడుగు జాడలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అని ఏముంది ఆయన అడుగు జాడలో ఆయన అంటాడు మొదటి పేరు రాసిన పత్రిక ఒకటి అధ్యాయము పద్నాలుగు వచ్చిన అంటాడు నేను పరిశుద్ధుడిని అయి ఉన్నాను మీరు కూడా పరిశుద్ధులుగా ఉండాలి అంట ఆయన కోరుకుంటున్నాడు ఆయన ఏమంటున్నాడంట ఆయన నీవు పరిశుద్ధంగా ఉండాలంట ఈ లోకంలో నువ్వు ఆయన నిమ్మటిస్తున్న మంచిదే కానీ ఆయన నడుస్తున్న మంచిదే కానీ నీలో నాలో కోలు కావలసింది ఏంటంట పరిశుద్ధత కావాలి అంట కనుక దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది ఎవడు పరిశుద్ధత లేకోకుండా ప్రభుని చూడలేడు మనము ఈ లోకంలో ఉన్నంత వరకు కూడా ఆయన కోరుకునేది నీది నీ ధనాన్ని కానీ నీ కులాన్ని కానీ నీ బలాన్ని కానీ ఆయన కోరుకుంటలేదు నీ ధనమైన అవసరం లేదు నీ బలమైన అవసరం లేదు నీ కులమైన అవసరం లేదు ఆయన పిల్లలైన మనమందరము కూడా ఆయన యొక్క అడుగు జాడలో నడవటానికి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు అయ్యా ఆయన అంటున్నాడు నువ్వు పరిశుద్ధంగా ఉండాలి అంట నువ్వు పరిశుద్ధంగా ఉన్నావా పరిశుద్ధంగా ఉన్న అంటే ఎట్లా తెల్ల బట్టలు వేసుకుంటే పరిశుద్ధత అయిపోతుందంటారా నువ్వు నువ్వు బట్టలు మార్చుకున్నంత బట్టలు పరిశుద్ధత లేదు కొంతమంది తెల్ల బట్టలు వేసుకుంటారు కొంతమంది నల్ల బట్టలు వేసుకుంటారు కొంతమంది ఎర్ర బట్టలు వేసుకుంటారు నువ్వు ఏ బట్టలు వేసుకున్నది కాదు కానీ ఆయన కోరుకునేది ఏంటంటే పరిశుద్ధత కావాలి అంట ఏం కావాలంటే పరిశుద్ధత లేకోకుండా నువ్వు ప్రభుత్వం చూడలేవు పరిశుద్ధత నీ పరిశుద్ధత ఏం కావాలి అంటే మాట్లాడుతూ నీ మాటలో పరిశుద్ధత ప్రభు దగ్గర వచ్చిన నీ మాట పరిశుద్ధంగా ఉందా పరీక్షించుకో ప్రతిరోజు తెల్లవారితే ఎన్నెన్ని సెల్ ఫోన్లో రకరకాలమైన మాటలు మనం మాట్లాడుతున్నాము ఆ మాటల్లో పరిశుద్ధత లేకపోతే ప్రభు నీ ప్రార్థన ఆలకించడు ప్రభు నీ ప్రార్థన ఆలకించడు కనుక నీ మాటలో పరిశుద్ధత కొరకు నువ్వు ఒక్కసారి పరీక్షించుకో తెల్లవారితే చాలు మనము చాలా మందితో మాట్లాడుతూ ఉంటాం అయితే మన మాటల్లో చాలామంది దోషం ఉంది మన మాటల్లో దోషం ఉంటుంది దయ దయచేసి ప్రతి ఒక్కరు కూడా నీ మాట పరిశుద్ధంగా ఉండాలని ప్రభు కోరుకుంటున్నాడు నీ మాట నువ్వు పరీక్షించుకో ఎవరితో మాట్లాడుతున్నావు ఎవరితో మాట్లాడుతున్నావు ఎలా మాట్లాడుతున్నావు ప్రతి మాట నువ్వు పరీక్షించుకో నీ మాటలో మలినము కాకుండా చూసుకో నువ్వు మాట్లాడే ప్రతి మాట కూడా ప్రభుకి ఇష్టమై ఉండాలని మనం చూసుకుంటున్నావు నువ్వు మాట్లాడుతున్న ప్రతి మాట ఆయన వింటూ ఉన్నాడని విషయం మర్చిపోకు అందుకని వ్యర్థమైన మాటలు నీ నోటికి రాక్కోకుండా కపటమైన మాటలు నీ నాడికి రాకోకుండా దాన్ని కాచుకోమని అంటున్నాడు ఏ మాటలు మాట్లాడుతున్నావు ఎలా మాట్లాడుతున్నావు ఎవరితో మాట్లాడుతున్నావు ఎందుకు మాట్లాడుతున్నావు ఆ మాటల్లో పరిశుద్ధత ఉందో లేదో చూసుకోమని ప్రభు వారు మాట్లాడుతున్నారు అయ్యో ఇంతవరకు నీకు ఆశ్రుతం లేకపోవటం గలిగిన కారణం పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు నీ మాటల్లోనే లోపం ఉందని మాట్లాడుతున్నాడు నీ మాటల్లోనే దోషం ఉందని మాట్లాడుతున్నాడు నీ మాటల్లోనే తేడా ఉందని మాట్లాడుతున్నాడు ఒక్కసారి సరి చేసుకోగలిగితే నీ మాటను సరి చేసుకోకుంటే నీ మాటల్లో ఉన్న లోపాన్ని సరి చేసుకోగలిగితే మాటల్లో తేడా వచ్చి నష్టాన్ని కష్టాలు తెచ్చుకుని ఉన్నారు మాటలో తేడా ఉంది మాటలో దోషం ఉంది కనుక మాటలో తేడా ఉండటం వలన అనేక మంది నష్టాలు కొని తెచ్చుకుని ఉన్నారు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా నీ మాట పరిశుద్ధంగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాడు మనం ఆయన అడుగు జాడలో నడుచుకోవాలి అంటే ఆయన అడుగు జాడల్లో ఏముందంటే ఆయన అడుగు జాడలో పరిశుద్ధత ఉంది ఆ పరిశుద్ధతలు ఏంటి పరిశుద్ధ కావాలంటే నువ్వు పరిశుద్ధంగా ఉండాలి మన దేవుడు పరిశుద్ధుడు ఆయన మాటల్లో పరిశుద్ధత కోరుకుంటూ ఉన్నాడు నీ మాట పరిశుద్ధంగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాడు నీ మాట
మాట పరిశుద్ధంగా ఉండాలి మనుషులు కూడా పరిశుద్ధంగా ఉండాలి కనుక మనుషు పరిశుద్ధంగా లేకపోతే కనుక ఇది దేవుడు నేను ఆయన అంటూ ఉండండి నీ వెల కొట్టుపడిన ఎల పెట్టి కొన్నాడండి దేహాన్ని ఆయన ఆయన రక్తాన్ని ఆయన రక్తాన్ని నీ కోసం పెట్టి తన ప్రాణాన్ని పెట్టి మన దేహాలు ఆయన కొన్నాడు కనుక మనిషిగా ఉన్న మనం అందరము కూడా సజీవంగా ఉన్నాము కనుక మనం ప్రేమించి ప్రాణం పెట్టాడు ఆ దేవుడి కొరకు మనం ప్రేమించి రక్తం చిందించిన దేవుడి కొరకు ఈ దేహం పరిశుద్ధంగా ఉండాలి ఈ దేహం మరణం కాకూడదు ఈ దేహం అపవిత్రత కాకూడదు అయ్యో ఎందుకు నీ దేవుడు నీ ప్రార్థన వినట్లేదంటే నీ దేహంలో లోపం మీద ఉందన్నమాట ఈ దేహంలో అపవిత్రత ఉందన్నమాట నీ నడకలో అపవిత్రత ఉందన్నమాట కనుక దేవుని బిడ్డలారు ఒక్కసారి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన అడుగు జాడలో నడుచుకున్నట్టు నీకు మా దగ్గర ఉంచిపోయాడు ఏంటి ఆయన అడుగు జాడలో మాట పరిశుద్ధంగా ఉండాలి మనిషి అయిన నీవు పరిశుద్ధంగా ఉండాలి కనుక మనిషి పరిశుద్ధంగా లేకపోతే చాలా నష్టాలు కష్టాలు తెచ్చుకుంటూ ఉంటావు కనుక పరిశుద్ధత లేకపోవటం వలన అది ఆశీర్వదం పోగొట్టుకున్న వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు పరిశుద్ధతలు కోల్పోవటం వలన దేవుని దృష్టికి అసహ్యమైన వారు ఉన్నారు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా ఈ దో ఈరోజు దేవుడు నీతో మాట్లాడుతున్నారు కనుక నువ్వు ఎలాగున్నావు నీవు దేవునితో నడుస్తున్న నీవు పరిశుద్ధంగా నువ్వు లేవు అని మాట్లాడుతున్నాడు ప్రభు వారు నీ కనుక దేవుడు బిడ్డ గమనించవలసిందిగా మాట పరిశుద్ధంగా ఉండాలి మనిషి పరిశుద్ధంగా ఉండాలి మనిషి అయిన నీవు పరిశుద్ధంగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే దేవుడు అద్భుతమైన కార్యం చేస్తూ ఉంటాడు నీ మనుగడ నీ పనులు ఎలాగుండాలి అంటే పరిశుద్ధంగా ఉండాలి నీ పనులు పరిశుద్ధంగా ఉండాలి మరి మాట పరిశుద్ధంగా ఉండాలి మనిషి పరిశుద్ధంగా ఉండాలి మన మనుగడ మన పనులు కూడా దేవుని పరిశుద్ధంగా ఉండాలి పనులు ఎలా చేస్తూ ఉన్నావు మన పనుల్లో అపవిత్రత కలిగి ఉన్నట్లయితే ఆయన పరిశీలిస్తూ మనం చేస్తున్న ప్రతి పనిని పరిశీలిస్తూ ఉన్నాడు కనుక మన పని పరిశుద్ధంగా ఉండాలి పని పరిశుద్ధంగా లేకపోతే అపవిత్రమైన పనులు మనం చేస్తూ ఉంటే దేవునికి విరుద్ధమైన పనులు మనం చేస్తూ ఉంటే దేవుడు సహించుకోవడాన్ని మనం చేసుకుంటున్నాను కనుక నీ పని నువ్వు సరి చేసుకో నీ పద్ధతి నువ్వు సరి చేసుకో నువ్వే పని చేస్తున్నావు నీ దేవునికి ఇష్టమైన పని చేస్తున్నావా దేవునికి ఇష్టమైన పని చేస్తున్నావా చాలా మంది దేవునికి ఇష్టమైన పని చేసి దేవునికి ఇష్టం లేని జీవితం జీవిస్తూ ప్రభు దగ్గరకు వచ్చి దైవా నన్ను దీవించు నేను నన్ను ఆశీర్వదించు నన్ను స్వస్థపరచు అండి అన్నడు స్వస్థపరచుడు అని చెప్తున్నాను నీ పనులు సరి చేసుకోమని మనం చేసుకున్నాను పనులు సరి చేసుకోకపోతే ఇస్కరి రోజు అలాంటి వాడే తన జీవితంలో తన పని సరిగ్గా లేకపోవటద్దు యేసు ప్రభు నమ్మేసేయటానికి అతను తీర్మానం చేసుకుని ఒక పని చేపట్టి ఉన్నాడు ఆ పనిలో అతనికి ఏదైనా లాభం కలిగిందంటే లాభం లేదు తన ప్రాణం పోయింది అంతమైపోయాడు శూన్యంగా మారిపోయాడు ఎందుకు తెలుసా తన పని విషయంలో అపవిత్రత ఉంది తన పనిలో మోసం ఉంది తన పనిలో కీడు ఉంది తన పనిలో ఏముంది అంటే నమ్మకత్వం లేదు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా దేవునితో నడుస్తూ ఒక పన్ పన్నెండు మంది శిష్యులు ఒక శిష్యుడైన ఇస్కరి యూత లాంటి వాడే అట్లాంటి అంతమైపోతే నువ్వు నేను కూడా ఎంత ఒకసారి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఈ వాక్యంతో నీతో మాట్లాడుతున్నాడు ఎలాగున్నావు నీ నడక పరిశుద్ధంగా ఉండాలంట మనిషి పరిశుద్ధంగా ఉండాలంట మనిషి పరిశుద్ధంగా లేకపోతే మన మనుగడ పరిశుద్ధంగా లేకపోతే మనుగడ పరిశుద్ధంగా లేదు అనియ సఫీరను చూస్తూ ఉన్నట్లయితే వారు మనుగడ బాగోలేదు దేవుడికి మాటిచ్చింది ఒకటి చేసిన పని ఒకటి వారు చేసిన పని మీకు తెలుసు కనుక దేవుడు మొక్కుకున్నది ఒకటి చేసింది ఒకటి అలాగనే వారు తెచ్చుకున్న కీడు అది వారిద్దరు చనిపోవడానికి కలిగిన కారణం ఏంటంటే వారు మనుగడ బాగోలేదు వారు పని బాగోలేదు కనుక వారు మంతమైపోయారు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా వాక్యం వింటున్న ప్రియమైన బిడ్డలారా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఈ టీలుగా వేసిన ద్వారా మీతో మాట్లాడుతున్నాడు కనుక ఈ రోజు నీతో నాతో మాట్లాడుతున్న దేవుడితో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు సరిచరిస్తున్నాడు ఎలాగుంది నీ మనుగడ కనుక నీవు నేను కూడా ఆయన అడుగు జాడలు నడుచుకున్నట్లుగా మనకు ఆయన మనకు మాదిరి ఉంచి వెళ్ళినట్లుగా అనిపిస్తుంది ఆయన అడుగు జాడలో ఆయన అడుగు జాడలో మనం నడవాలి కాబట్టి ఆయన అడుగు జాడలో ఏముంది అంటే ఒకటి పరిశుద్ధత ఉంది ఏం పరిశుద్ధత కావాలి మాట పరిశుద్ధత కావాలి మనిషి పరిశుద్ధత కావాలి మన మనుగడ పరిశుద్ధతలో ఉన్నప్పుడు దేవుడు తప్పకుండా మన ప్రార్థనలు ఆయన ఆలకిస్తూ ఉంటాడు ఆయన మనుగడలో ఆయన అడుగు జాడలు అంటున్నాడు రెండో మాట మీ ముందు ఉంచాలని ఆశపడుతున్నాను మొట్టమొదటి పాయింట్లు ఆయన ఉన్నాడు పరిశుద్ధత అంటున్నాడు రెండో పాయింట్ దగ్గర మీ దగ్గరికి వస్తూ ఉన్నాను రెండో పాయింట్లు ఏముంది అంటే రెండో పాయింట్లో ఆయన అడుగు జాడలో ప్రార్థనే ప్రార్థనే ప్రార్థన మార్క్స్ వార్తలు పద్నాలుగో అధ్యాయము ముప్పై ఎనిమిదో వచ్చినలో తన శిష్యులతో మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన మీరు స్వధంలో ప్రవేశించకుండానట్లు మీరు మెలుకువా కలిగి ప్రార్థించండి అంటున్నాడు ఆయన ఆయన ఈ లోకంలో అడుగు పెట్టిన కాడి నుంచి కూడా ఆయన చేసింది ప్రార్థన ఆయన బోధించింది ప్రార్థన ఆయన నేర్పించింది ప్రార్థన 
అయితే మా ఆయన అడుగు జాడలో ప్రార్థన ఉంది కనుక మనం అనుసరించవలసింది ఏంటంటే ప్రార్థన ఒకటి పరిశుద్ధత ఉండాలి రెండోది ప్రార్థన ఉండాలని మనం చేసుకుంటూ ఉన్నాను దేవుడు గొప్ప దేవుడు గొప్ప దేవుడు గొప్ప కార్యం జరిగించడానికి నేను కోరుకునేది ప్రార్థన అయ్యో నువ్వు ప్రార్థన చేస్తున్నావు ఎలా ప్రార్థన చేస్తున్నావు యస్సు ప్రభు ఆయన అడుగు జాడలో చేసినట్లుగా మనం చేయాలని మనం చేసుకుంటున్నాను ఆయన ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు ఏమని మాట్లాడుతు మార్కు సువార్త ఒక మొదటి అధ్యాయంలో ముప్పై ఐదవ వచ్చినులు అంటున్నాడు ఆయన ఏకాంతముగా ప్రార్థన చేస్తాడు ఆయన ఇంకా నువ్వు చీకటి ఉండగానే ఇంకా చీకటి ఉన్న పెందలాడే లెగిచి ఏకాంతమైన ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడంట ఏకాంతమైన ప్రార్థన ఆలయానికి వెళ్తే సరిపోదు నీకు ప్రభు దగ్గరికి వెళ్ళి దండం పెట్టుకుంటే సరిపోదు డైలీ దేవుని వాక్యం క్యాలెండర్లో వాక్యం చదువుకున్నంత మాత్రం సరిపోదు అయితే ఈరోజు ప్రభు నీతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఏం కావాలి అంటారు ఏం కావాలంటారు నీ జీవితం వ్యక్తిగతమైన ప్రార్థన వ్యక్తిగతమైన ప్రార్థన ప్రభుకు నువ్వు ఇస్తూ ఉన్నావా ఆయన ఇంకా ఇంకా చీకటి ఉండగానే పెందలాడే లేచి ప్రార్థన చేసే అనుభవంలో ఉన్నాడు ఆయన ఆ అనుభవం అడుగు జాడలో మనం నడవాలి అడుగు జాడలో మనం ప్రభుత్వం గడపాలి ఏకాంతమైన ప్రార్థన నీ కావాలి మన స్థితిగతులు మార్చగలిగేది ఏకాంత ప్రార్థన ఏకాంతమైన ప్రార్థన ప్రభుని అడిగితే నీ జీవితం అద్భుతమైన కార్యములు నా దేవుడు చేయగలడు ఒంటరి ప్రార్థన నీ జీవితంలో ఉన్నప్పుడు అద్భుతం గమనించండి <laughs> ఈ రోజు నీతో నాతో మాట్లాడుతున్నాడు పరిశుద్ధ ఆత్మ దేవుడు మన పరిస్థితులు మార్పు చెందాలని కోరుకుంటూ ఉన్నాడు దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంటుంది యాక్కో రాసిన పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం పదిహేడవ వచ్చినలో మేలైనది ఎరిగి అలాగ చేయకపోతే పాపం అంట ఏది మేలు వ్యక్తిగతమైన ప్రార్థన చేయటమే నీవు ప్రభుత్వం గడపడమే ప్రభుత్వం నడవటమే నీకు నాకు మేలు కలుగుతుంది అట్టి మేలు కావాలని ప్రభు కోరుకుంటున్నాడు మేలు కలిగేది ప్రార్థన ఎవరైతే ప్రార్థన చేస్తారో వ్యక్తిగతమైన ప్రార్థన ఎవరైతే చేస్తూ ఉంటారో వారి స్థితిగతులన్నిటినీ మార్పు తీసుకురాగలిగిన దేవుడు ఆయన ఆది కాండము నుండి ప్రకటన గ్రంథం వరకు అనేక సందర్భాలు వ్యక్తిగతమైన ప్రార్థనలు మనకు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకు నేర్పిస్తూ ఉన్నాడు కొన్ని ప్రార్థనలు మీ ముందు ఉంచాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను వారు వ్యక్తిగతమైన ప్రార్థనలు చేసినప్పుడు వారి జీవితంలో అద్భుతమైన జరిగింది ఏకాంతంగా ప్రార్థన చేస్తున్నాడు ఇస్సాకు ఏకాంతంగా ప్రార్థన ఆ ప్రార్థన జీవితంలో అద్భుతమైన జరిగింది గొడ్డురాలైన తన భార్య కొరకు ప్రార్థన చేస్తే ముయ్యపడిన గర్భం తెరిచింది అది ఏకాంతమైన ప్రార్థన నీ ఏకాంతమైన అసాధ్యమైన వాటిని సాధ్యపరిచేది ఏకాంతమైన ప్రార్థన ఎవరి వల్ల కాలేదు అనుకుంటున్నావో ఒంటరిగా నువ్వు ప్రభు దగ్గర గడపడానికి తీర్మానం చేసుకుంటే ఈ రోజు నుంచి నీ స్థితిగతులు మార్చగలిగిన దేవుడు నువ్వు నీ ఫలింప చేయగలిగిన దేవుడు నిన్ను ఆశ్రదింప చేయగలిగిన దేవుడు ఏ అవసరం అంట నీకు నాకు ఇసాకు చేసిన ప్రార్థన ఇసాకు చేసిన ప్రార్థన ప్రభు వారి విని కనుక తన భార్య గర్భాన్ని తెరిచిన దేవుడు నీ ప్రార్థన విని కుటుంబాన్ని దీవిస్తాడు నీ ప్రార్థన విని నీ బిడ్డలను దీవిస్తాడు నీ ప్రార్థన విని వ్యాపారాన్ని దీవిస్తాడు నీ ప్రార్థన విని నీ సమస్య నుంచి విడిపిస్తుంటాడు ఏకాంతమైన ప్రార్థన అని మనం చేసుకుంటూ ఉన్నాను ఏకాంత ప్రార్థన ఏకాంత ప్రార్థన చూస్తున్నట్లు ఎక్కోపు ఎవకో రేపు దగ్గర ఒంటరిగా ప్రార్థన చేస్తాడు అంతవరకు సమస్యలతో అంతవరకు భయంతో అంతవరకు దిగురుతో అంతవరకు బెంగతో ఉన్న యాకోపును దేవుడు మార్చేశాడు దేవుడు తన జీవితంలో అద్భుతమైన కార్యం చేశాడు యాకోబుని దేవుడు దర్శించాడు యాకోబు ప్రార్థన ఒంటరిగా ప్రార్థనిస్తున్నప్పుడు యాకోబు ఒంటరిగా ప్రార్థించినప్పుడే యాకోబును దేవుడు యాకోబును దేవుడు ఇస్రాయేలుగా మార్చాడు ఎప్పుడో తెలుసా ఏకాంతమైన ప్రార్థన ఏకాంతమైన ప్రార్థన తీర్మానం చేసుకుంటే నీ కుటుంబంలో మార్పు జరుగుతుంది నీ జీవితంలో మార్పు జరుగుతుంది యాకోబు జీవితంలో ఇస్రాయేలుగా మార్చిన దేవుడు నీ జీవితంలో పరభరితమైన ఆశీర్వదములు కుంభరించగలని చెప్పగలుగుతున్నాను పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు రెండి ఏకాంతమైన ప్రార్థన తీర్మానం చేసుకోగలిగితే నీ జీవితంలో అద్భుతమైన మరొక వ్యక్తి నేను చెప్పి నేను ముగించడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను ఒకటి ఇసాకు ప్రార్థన చేశాడు ఏకాంతముగా రెబిక బుయ్యబడిన గర్భ గర్వపడింది యాకోపు ప్రార్థన చేసినప్పుడు యాకోపు ఇస్రాయేలుగా మార్చబడ్డాడు కనుక ఈ రోజు మరొక వ్యక్తిని ముందు ఉంచాలని ఆశపడుతున్నాను ఏకాంతమైన ప్రార్థనలు చేయడానికి పరిశుద్ధ గ్రంథం నాకు ఇష్టమైన వ్యక్తి దానియలు దానియలు దినానికంట ముమ్మారు ఏకాంతమైన ప్రార్థన చేశాడు 
దానియేలను విడిపించిన దేవుడు దానియేలను విడిపించిన దేవుడు దానియేలకు తోడై ఉన్న దేవుడు దానియేల జీవితం అద్భుతం అనేది చేసిన దేవుడు దానియేలు హెచ్చించిన దేవుడు దానియేలను ఆశీర్వదించిన దేవుడు దానియేలకు తోడై ఉన్న దేవుడు నీకు తోడై ఉంటాడు నీ కుటుంబానికి తోడై ఉంటాడు ఎప్పుడు తోడై ఉంటాడంటే నీ కుటుంబంలో ఏకాంతమైన ప్రార్థన ఉన్నప్పుడు నీకు ఏకాంతమైన ప్రార్థన ఉన్నప్పుడు దానియేలకు తోడుగా ఉన్న దేవుడు దానియేలు భయా నుంచి విడిపించిన దేవుడు దానియేలకు ఉన్న బెంగ నుంచి విడిపించిన దేవుడు దానియేలకు ఉన్న బాధ నుంచి విడిపించిన దేవుడు నీ కుటుంబంలో వ్యక్తిగతమైన ప్రార్థన నీకు వ్యక్తిగతమైన ప్రార్థన ఉంటే దానియేలు పట్ల అద్భుతం చేసిన దేవుడు నీ జీవితంలో కూడా అద్భుతం చేయగలడని నేను చెప్పగలుగుతున్నాను దానియేలు హెచ్చించినట్లుగా నిన్ను హెచ్చించగలడని నేను చెప్పగలుగుతున్నాను దానియేలు ఆదుకున్నట్లుగా నిన్ను కూడా ఆదుకోగలడని చెప్పగలుగుతున్నాను దానియేలుకు తోడుగా ఉన్నట్లుగా నీకు కూడా తోడుగా ఉండగలడని నేను చెప్పగలుగుతున్నాను దేవుని బిడ్డారా ఆయన వ్యక్తిగతంగా నువ్వు ప్రార్థన చేసుకుంటే ఆయన నీ దగ్గరకు వస్తూ ఉంటాడు నూట నలభై ఐదవ కీర్తన నూట నలభై ఐదు కీర్తన పద్దెనిమిదవ వచ్చులో మాట్లాడతాడు తనకు మొరపెట్టే వారందరికీ తనకు నిజంగా మొరపెట్టే వారందరికీ ఆయన సమీపముగా ఉంటాడంట నువ్వు ఒంటరిగా ప్రార్థన చేస్తే నీ సమీపముగా ఉంటాడు ఈ విల్ బీ విత్ యూ ఈ విల్ డెలివర్ యూ ఆయన మాట్లాడుతుంటాడు కాల పానిమి ఇన్ ద డే ఆఫ్ ట్రబుల్ ఐ విల్ డెలివర్ యూ యూ షెల్ ద గ్లోరిఫై ద మై నేమ్ అపత్కాలంలో నీవు నన్ను గుర్చి మొరపెట్టు నేను నేను విడిపిస్తాను విడిపించే దేవుడు మనం కలిగి ఉన్నాము వ్యక్తిగతమైన ప్రార్థన చేస్తే నేను విడిపిస్తాడు నేను తప్పిస్తాడు నేను ఆదుకుంటాడు నీ జీవితం అద్భుతమైన కార్యములు జరిగిస్తూ ఉంటాడు ప్రియమైన సంఘమా ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా దేవుని వాక్యం వింటూ ఉన్నారు దేవుడు మిమ్మల్ని మీ కుటుంబాన్ని విడిపిస్తాడు తప్పిస్తాడు హెచ్చిస్తూ ఉంటాడు అయితే నీకు నాకు వ్యక్తిగతమైన నిజంగా మొరపెట్టు వ్యక్తిగతంగా ప్రార్థన చేస్తున్నా నీ దేవుడు నీ పక్కనే ఉన్నాడని మొరపెట్టు నీ జీవితంలో అద్భుతం జరుగుతుంది నీ జీవితంలో ఆశీర్వదం కలుగుతుంది నీ జీవితంలో మేలు కలుగుతుందని ప్రేమతో నీకు మనం చేసుకుంటూ ఉన్నాను పరిశుద్ధాత్మ దేవునితో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఆయన అడుగు జాల కోసం మొదటి భాగం చెప్పుకొస్తూ ముగిస్తూ ఉన్నాను ఇతని వాక్యానుసారంగా మనం అనుచరిస్తే మీ జీవితం ఆశ్రదం కలుగుతుంది ఇట్టి అవకాశాన్ని అనుగ్రహించిన పరిశుద్ధ ఆత్మదేవునికి నా ప్రత్యేకంగా కోట్లకు వెళ్ళి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ వాక్యం వింటున్న మీ మీ జీవితాలు మీరు అనుసరిస్తే ఆచరిస్తే తప్పకుండా మీ జీవితం ఆశ్రదం కలుగుతుందని ప్రేమతో నీకు మనం చేసుకుంటున్నాను విన్న వాక్యాన్ని అనుసరించండి విన్న వాక్యాన్ని ఆచరించండి మీ తప్పకుండా మీ జీవితంలో మేలు కలగబోతుంది ప్రార్థన చేసుకుందాం దేవుడి కొద్ది మాటలు మన అందరి వెనుకల్లో ఆశ్రదించును గాక ఐ మీన్ గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్ ప్రార్థన ప్రభు మీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాను నాయన వాక్యం వింటూ ఉన్నారు ప్రభా అయ్య నీతో మీరు మాతో మాతో మీరు మాట్లాడి ఉన్నారు నీ వాక్యముతో మీరు మాట్లాడి ఉన్నారు నాయన నీ వాక్యముతో మమ్మల్ని మాట్లాడి మా అందరితో మీరు మాట్లాడారు ప్రభా మేమందరము కూడా నీ అడుగు జాడలో నడవాలని కోరుకుంటున్నాం ప్రభా అయ్యా మేము నడుస్తున్నాము కానీ అడుగు జాడ నడుస్తున్నాము ఆచరించలేకపోతున్నాం నాయన ఆలయానికి వస్తున్నాం నేను నమ్ముకున్నాం రక్షణ పొందుకున్నాం అని అనుభవం ఉంది కానీ ఆశీర్వదం లేక ఆనందం లేక ఆరోగ్యం లేక నలిగిపోతున్నారు అయ్యా కుటుంబంలో నెమ్మది లేక అనుకున్నది పొందుకోలేక ఆశించింది పొందుకోలేక కురుగుపోతూ ఉన్నారు కుమ్మలుపోతూ ఉన్నారు ప్రభా అయ్యా కురుగుపోతూ ఉన్న మాకు నేను మమ్మల్ని విడిపించి తప్పించగలిగిన దేవుడు అని నమ్ముచ్చు ఉన్నాను నీ వాక్యాన్ని వితడానుకు ప్రభా వాక్య అనేక మంది విన్నారు వారి జీవితాలు అద్భుతం చేయమని ప్రార్థిస్తున్నాను ప్రభు మీ సేవకులు ప్రభా ప్రశాంత్ అయ్య గారు నాకు ఇచ్చిన అవకాశాన్ని బట్టి వారి కొరకు వారి కుటుంబ కొరకు ప్రార్థిస్తూ వారి పరిచయ కొరకు ప్రార్థిస్తూ ఈ వాక్యం వింటున్న బిడ్డలందరినీ పేరు పేరు చెప్పని మీరు దీవించమని గొప్ప దేవుడైన యేసు క్రీస్తు నామంలో ప్రార్థించు వేడుకుంటున్నాను ప్రియ పరలోక తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ గాడ్ బ్లెస్ యూ ఈ కార్యక్రమము మీ అందరికి ఆశీర్వాదకరంగా ఉందని నమ్ముచున్నాము మీరు ఏ మందిరానికి వెళ్ళిన వారైతే మా హోలీ ప్రేయర్ మినిస్ట్రీస్ మందిరానికి వచ్చి ఆత్మీయమైన విషయాలు తెలుసుకుని దేవునికి మరింత దగ్గరగా నడిపించే సత్య వాక్యాలు ఆలకించి దైవ దీవెనలు పొందవలసిందిగా ప్రభు పెరట మేమును ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తున్నాం ఈ పరిచయ ప్రోత్సాహపరచాలి అనుకుంటే మా చిరునామా హోలీ ప్రేమ్ మినిస్ట్రీస్ డోర్ నంబర్ ముప్పై రెండు డాష్ ఇరవై ఆరు డాష్ నూట పంతొమ్మిది బై ఐదు మెయిన్ రోడ్ మసీద్ దగ్గర మారుతి నగర్ విజయవాడ నాలుగు మా ఫోన్ నంబర్స్ నైన్ ఎయిట్ డబల్ సిక్స్ త్రీ సెవెన్ ఫోర్ ఫైవ్ త్రీ నైన్ నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ నైన్ టూ నైన్ సిక్స్ సెవెన్ నైన్ త్రీ మా ఫోన్ నంబర్స్ నైన్ ఎయిట్ డబల్ సిక్స్ త్రీ సెవెన్ ఫోర్ ఫైవ్ త్రీ నైన్ నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ నైన్ టూ నైన్ సిక్స్ సెవెన్ నైన్ త్రీ God bless you